ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രജീസ് കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ് ഇതിന് മുന്നേ രണ്ട് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റേത് അതിനേക്കാളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് റോബിനാണ് ഹായ് ഹലോ പറ ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചേരുവകളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന തൈ പീസസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെറ്റ് ഹെർബ്സ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ അതിന് കുറച്ച് മണവും ഒക്കെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാളി പേസ്റ്റ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത മിക്സ് ഇതിൻ ഇതിൻ്റെത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ വരുന്ന മിൽക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കൂട്ട് ഇപ്പം നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് വന്നാണ്ട അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സഡ് ഹെർബാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ വശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് മണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡറും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തോളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പറയേണ്ടത് അത് തന്നെ അവസാനം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതനുസരിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൈല് കാണിച്ചിരുന്നു അതിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാക്സിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് ടൈം കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കാം കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ സാൾട്ട് വൈറ്റ് പെപ്പർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് മണമൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഗാർലിക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ 
പിന്നെ ചുക്ക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ജിഞ്ചർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടി കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഹെർബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗാർലിക് പൗഡർ ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ഗ്രൗണ്ട് ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഓരോ ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആൻഡ് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഓരോ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ആൻഡ് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ തെറ്റിരുന്നു അത് രണ്ട് ടൈപ്പായിരുന്നു ഇത് അതിനേക്കാളും കുറേ കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അങ്ങനെ ഓയില് ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനെ എടുക്കുക എടുത്ത് ഈ കോട്ടിങ്ങിലോട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുമ്പാക്കി നേട്ട വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിപ്പായിരുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ കോട്ടിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വെച്ചൊക്കെ നോക്കണം ഇനി ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എടുക്കാം എല്ലാം കൈ പീസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പീസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തത് അത് ചെയ്യാം ഫ്ലൈ മീഡിയം ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് വേവത്തില്ല പുറമേ അങ്ങ് മുറിക്കും പോകും ചിക്കനാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലോണം അങ്ങ് വേവണ്ടേ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ജിഞ്ചർ ചേർക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് ചുക്ക് പൊടി അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മിക്സഡ് ഹെർബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ചുക്ക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് തിരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ലെഗ് പീസസ് അല്ലല്ലോ ഇട്ടത് തൈ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം മാംസം കൂടുതലായി
സാമ്പാർ കൊള്ളേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ജസ ചോദിച്ചിരുന്നു സോറിയാണ് ജസ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ വെനസ്ഡേ വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ബറ്റൽ മുളക് കിട്ടാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാഞ്ഞത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഉടനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരും പിന്നെ ഇത് ഓരോ നമുക്ക് എന്നെ ഇന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാൽ കോട്ടിങ് ഒന്നും എണ്ണയിലൊന്നും പൊഴിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല ഇതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പിയും ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയി ഇത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം